ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് സോ നമ്മുടെ പുതിയ സബ്ജക്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും വാട്ടർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രൂ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഇതിന് മൂന്നിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ദെൻ കംസ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനുമാണ് കൂടുതലും നോക്കുന്നത് ആൻഡ് തേർഡിലും ഫോർത്തിലും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂള് റേഡിയേഷനും സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂള് നമ്മുടെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറും അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതായത് ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദെൻ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാർട്ടീഷ്യനും സിലിണ്ട്രിക്കലും ആണ് സ്പെറിക്കൽ അധികം ചോദിക്കാറില്ല അപ്പം കാർട്ടീഷ്യനും സിലിണ്ട്രിക്കലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക പിന്നെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ വോളിൽ തന്നെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേഷനും ഉണ്ട് വിത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷനും ഉണ്ട് വിത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ വോളിൽ തന്നെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ വരാം അസിമെട്രിക് ആയിട്ടും വരാം അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാക്കി എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വിത്തൌട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേഷനും അത് പ്ലെയിൻ വോളും സിലിണ്ടറും സ്പിയറും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസും കോമ്പോസിറ്റ് വോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ്സ് വരും പ്ലെയിൻ വോളിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് വോൾ വരും സിലിണ്ടറിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് വരും സ്പെറി സ്പിയറിൻ്റെയും കോമ്പോസിറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും സ്പിയറിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നല്ല കാര്യമായിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ പ്രോ ഡെറിവേഷൻ അത് അധികം ആരും നോക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്നാണ് സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ത്രൂ കോണേഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് അത് ജസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രം വായിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ നമ്മുടെ റേഡിയേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു അത് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ആണ് അത് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സോളിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡിലോട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റവിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റൽ ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഹീറ്റ് ആ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് വരുന്നത് അതായത് സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അതായത് അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മോഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്
അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരാമീറ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സേ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ആയിരം ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു ലാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്നു എത്രത്തോളം ഇത് ലാർജ് ആകുന്നു അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപതും ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് ക്ലോസ് ടു ആയിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും അതേസമയം ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഏരിയ അസോസിയേറ്റഡ് അപ്പം ലാർജർ ഏരിയ ആകുന്തോറും ഹീറ്റ് സ്റ്റോർഡ് കൂടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഏരിയ കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും കൂടുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് കെ സോ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് സൈ ഹോട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് ഓരോന്നിനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് കേയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കേയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആൻഡ് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് കെൽവിൻ ഓർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ദിസ് ഈസ് മീറ്റർ അപ്പോൾ മീറ്ററും മീറ്റർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായിട്ട് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഏതൊക്കെ വരും മീറ്റർ കെൽവിൻ ഓർ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ എന്നോ വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഈ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കെ ഫോർ മെറ്റൽ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ടെൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഗ്യാസസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽസിനും പല തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫർണസിനകത്ത് എത്ര ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ് സോളിഡ്സിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിക്കിൻ്റെ കെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഫോർ ബ്രിക്ക് വിൽ ബി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട
അകത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് അകത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറെ വരാവൂ അപ്പം ഈവൺ ഇഫ് അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം ഈവൺ ഇഫ് ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും ദ അതർ സൈഡ് മസ്റ്റ് ബി വെരി കോൾഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും നമ്മുടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്താണ് അതായത് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കൽപ്പന ചൗളയുടെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ആ ഒരു ഷട്ടിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് എന്തോ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അവരത് കാര്യമാക്കിയില്ല ഈസി ആയിട്ട് പോയിട്ട് വരാം ചെറിയൊരു ക്രാക്കല്ലേ ബട്ട് അതാണ് അത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ചെറിയ ക്രാക്കിൽ കൂടെ ഇത്രയും ഹീറ്റ് അകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായി ദ സെയിം വേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പേസ് ഷട്ടിലല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാസയുടെ ഒക്കെ പ്രോജക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ക്രൂ ഒക്കെ തിരിച്ച് ഒരു ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാങ്കുലർ സാധനം അതിൻ്റെ ബേസിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഹീറ്റ് ഷീൽഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് ഷീൽഡിങ് കാരണം റീ എൻട്രി ടൈമിൽ ഈവൺ ഇഫ് ഒരു സർഫസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓ അതിന് മേളിൽ ഹീറ്റ് വന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്തുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഒരു പ്രശ്നവും വരാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഈ ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നല്ല ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതും ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ വളരെ തിന്ന ആയിരിക്കണം അതിന് ഒരുപാട് തിക്നെസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈവൺ വിത്ത് ദ സ്മോൾ തിക്നെസ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അതിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർപ്പസസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഫീൽഡാണിത് ഈവൺ ഇഫ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇത്രയും ഭയങ്കര വലുതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റീ എൻട്രി പ്രോഗ്രാം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഈ ഒരു റീ എൻട്രിയിൽ വരുന്ന ഇത്രയും ഹീറ്റിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ റീ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് ഏരിയാസ് ഇത് ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഗ്രസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ തന്നെയാണ് നാസയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ റീ എൻട്രി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റീ എൻട്രി ഉണ്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാംസിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിലൊക്കെ റിസേർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറേ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്പേസ് എക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം റിസേർച്ച് ഏരിയാസ് അവർക്ക് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരുപാട് റീ എൻട്രി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി ഈ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും കെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്താം അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈവൺ ഇഫ് ഇവിടെ ഒരു ലാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ അനദർ സൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് കെ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ